गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज चैप्टर इज प्लांट्स ऑल्सो ब्रीद एंड फील प्लांट्स भी सह लेंगे ने तो साढ़े वागू महसूस करते हैं ऑल ऑफ अस नो दैट प्लांट्स हैव लाइफ बट हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट दे हैव हार्ट्स कैन फील एंड सी आप सारे कहने बेटे कि प्लांट्स के लाइफ होंगी हैगी पर साढ़े चो कि पता है कि उन्होंने भी हार्ट हों भी फील कर सकते हैं तो वह भी देख सकते हैं This extract tells us something about the scientist who made this dramatic discovery. This extract दे विच बेटे ओ साइंटिस्ट दे बारे च दस्या गया हैगा जिने हे डिस्कवरी कीती सी जिने हे खोज कीती सी की खोज कीती सी कि प्लांट्स आल्सो ब्रीद एंड फील. It was an event that surprised the scientific world. एक ओ घटना सी जिने सारे साइंटिफिक वर्ल्ड नु हैरान कर दित्ता. It was an undreamt of thing. ए चीज़ से जिदा कभी सुपना भी नहीं सी लिया गया हीयर वॉज अ मैन हू हैड बिल्ट आ यूनीक इंस्ट्रूमेंट एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इतने एक आदमी से जिन्हें एक बड़ा अनोखा इंस्ट्रूमेंट बनाया वो इंस्ट्रूमेंट जिद नाल के वह प्लांट्स की ग्रोथ न मेजर कर सकता से माप माप सकता से हीयर वॉज अ मैन हू हैड प्रूवड विद दिस वंडरफुल मशीन दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स एंड कैन फील एक वो आदमी जिन्हें यह प्रूव कर दिता कि इस वंडरफुल मशीन के नाल यह प्रूव किया कि प्लांट्स का भी दिल हों भी फील करते हैं द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट एंड अ सेंस विच टैल्स दैम दैट अ स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग उन्हें यह भी दसिया मशीन ये भी दसती है कि प्लांट्स की नज़र भी होंगी है एक सेंस भी होंगी है जिड़ी उन्होंने दसदी है कि कोई अजनबी उन्होंने को आ रहा है Your instrument is a wonderful thing," said the great man, who had come to the Paris Congress of Science, 1900. 1900s, the which Paris Congress C Science the, the ote ek bada mahan admi, jinne mahan admi aaye si. Sare ani kiya ke de tera instrument bahot wonderful hai. They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. The inventor ne dasya jinne wo machine banaye si, unne dasya inu use kida karna hai. What do you call this instrument? They asked. A crescograph," replied Jagdish Chandra Bose, the great scientist who had built this wonderful machine. The is machine no banon wala kaun si ga beta? Jagdish Chandra Bose. The is machine da naam hone rakhya si crescograph. And where was it made? The scientists asked. Scientists ne puchya. Can they banaya ki the si no? In India was the answer. The reply caused greater surprise. Jado ne kya ki Bharat de vich bani hui machine hai. तो ये होर भी ज़्यादा सारे हैरान हो गए इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी वॉज वैल नोन फॉर इट्स ग्रेटनैस इन द फील्ड्स ऑफ फाइन आर्ट्स लिटरेचर एंड फिलोसफी उन्नीवी सदी की गल है ये उस वक्त इंडिया को फाइन आर्ट्स के लिटरेचर के फिलोसफी के बड़ा वजिया जगह मिली हुई सी बट इन द फील्ड ऑफ सैंस इट हैड नॉट प्रोग्रैसड मच पर सैंस के खेत्र के इंडिया ने हाले इन्नी तरक्की नहीं सी की सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इनवेंशन मेड अ नेम फॉर हिमसैल्फ एंड हिज कंट्री इन द सैंटिफिक वर्ल्ड जगदीश चंद्र बोस ने इस इनवेंशन के नाल इस कार्ड के नाल इस खोज के नाल अपने लिए तो अपने देश के दे लिए विग्ञान की दुनिया एक जगह बना ली बोस वॉज बोर्न इन एटीन फिफ्टी एट इन अ विलेज इन बंगाल द बोस का बर्थ बेटे एटीन फिफ्टी एट होया बंगाल के किसी पिंड आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट कैलकटा यूनीवर्सिटी ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज कैलकटा यूनीवर्सिटी उन्हें फिजिक्स की स्टडी की हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चला गया He graduated from Cambridge, then returned to India. Cambridge, which graduation complete, he did. India, वापस आया, was appointed professor of physics at Presidency College in Calcutta. और आगे बेटे, Calcutta के Presidency College के बीच physics का professor appoint हो गया. A three-year struggle began between Bose and the government, in which he was victorious. उस तो बाद बेटे तीन साल संघर्ष चले आ Bose दाती सरकार दा, जिदे बीच Bose दी जित हुई. An Indian in those days of British rule usually received two thirds of the salary paid to a European professor. उस वक्त बेटे की सी क्योंकि इंडिया अंग्रेज़ जाने अधीन सी ता उस वक्त अंग्रेज़ी पर जेडे अंग्रेज़ प्रोफेसर होंडे सी उन्ना नो सैलरी वाद देते जाने सी कि ते जेडे इंडियन प्रोफेसर सी के उन्ना नो उन्ना अंग्रेज़ जा दी सैलरी दे दो ते हाई two thirds सैलरी देते जाने सी. Both appointment was a temporary one. So he was given only half the rate for a European. Both did the appointment be highly temporary. See, or regular they which nahi siga. Isli ono Europeans they naro adde ono the half salary mil desi. 
ਬੋਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਮੈਨ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿਸ ਕੁਇਟਲੀ ਬੋਸ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਿਡ ਦ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਦ ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੇਸ ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦੈਟ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਫਰਮ ਦ ਫੇਥਫੁਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਥਫੁਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜਾਂ ਯੈਸ ਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੈਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਦਾ ਡਾਊਟਰਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦ ਰਿਬਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਸ ਵਾਸ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਅ ਰਿਬਲ ਬੋਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੱਚ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਸੈਲਰੀ ਫਾਰ 3 ਇਅਰਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਹਿਸ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਹਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਸ ਹਿਸ ਅਖੀਰ ਚ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਸ ਨਾਉ ਬਿਗਿਨ ਦ ਵਰਕ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਹਿਮ ਫੇਮਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਹੁਣ ਬੋਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈਡ ਫਰਮ ਬੋਇਹੂਡ ਬੀਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਲੜਕਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਨਾਉ ਹਿਸ ਵਰਕ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਡ ਹਿਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸ ਓਲਡ ਲਵ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਹਿਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਿਸੀਵਰ ਸ਼ੋਡ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆਫਟਰ ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨ ਯੂਸ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਨ ਸਮ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਵੇ ਗੋਟ ਬੈਕ ਇਟਸ ਪਾਵਰ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਰੈਸਟ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਅਰ ਵਾਸ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਬਣਿਆ kind of thought from which great discoveries come ik oh vichar ode man ch aun lagge jide naal great discoveries hoyan until the end of middle ages the world was looked as uh, odd as one beautiful unity created by god middle ages de end tak duniya nu is tarike naal dekhya janda si ga ki parmatma di banayi hoyi ik single ik beautiful unity hai man believed that everything in the world from man to rocks and stones had its place and purpose ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸਟੋਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਆਫ ਗੈਲੀਲੀਓ ਐਂਡ ਨਿਊਟਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਿਕਚਰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨ
ਬੋਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਬਿਲਟ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਵਿਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਥਿਸ ਵਾਸ ਅ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਇਕ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਟ ਮੈਗਨੀਫਾਈਸ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂਸ 10000 ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਟੂ ਮੈਨਿਓਰਸ ਨੋਇਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟਿਮੂਲੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10000 ਗੁਣਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੈਨਿਓਰਸ ਮੈਨਿਓਰਸ ਬੇਟੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਬੋਸ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰੋਂਗ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਸ਼ੋਡ ਦੈਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਹਰਟਸ ਐਂਡ ਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਦੈਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕੀਨ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੇਵਸ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਵਿਚ ਟੈਲਸ देम ਆਫ ਦ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਥਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਾਊਟ ਸਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸ ਕੰਸਰਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹਰ ਪੀਪਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਡੀਪ ਫੇਥ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬੋਸ ਵਾਸ ਸਰਟਨ ਥੈਟ ਦੇ ਵਰ ਐਸ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗਸ ਟੁਡੇ ਐਸ देयर ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਹੈਡ ਡਨ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨ ਐਨ ਐਡਰੈਸ ਐਟ ਅ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1927 ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆਸ ਗਲੋਰੀ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਟ ਆਈਡਲਨੈਸ ਥੈਟ ਵਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਥੈਟ ਗਲੋਰੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ